மிக நல்ல ஒரு காலை பொழுதுல மலை தவம் மிக அற்புதமா இருந்தது என்னவா கூட ஈர நிலையிலே தான் இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு அதனால மலை தவம் ஏற்றிய அம்மா அவர்களுக்கும் பங்கெடுத்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் காலை நேரத்தில் வணக்கத்தையும் வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்து அலைகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது வாழ்க வளமுடன் உயிரையும் அறிவையும் என் உள்ளே செலுத்தி உயர் தவ முறையை உணர்த்திய ஞான ஆசான் அவர்களை அன்போடு வணங்குகிறேன் வாழ்க வளமுடன் நமது அருட்டந்தை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல உலக சமுதாய சேவா சங்கம் தொடங்கி அதன் மூலமாக மக்களுக்கு உலக சமாதானம் என்ற அந்த உயர்ந்த நோக்கத்தை கையில் எடுத்து அவர்கள் அதற்குரிய இரண்டு வழிகளை தந்ததுதான் ஒன்று தவம் என்னொன்று தத்துவம் இதுல நாம இப்பொழுது மலை தவம் நடத்தி அதுல தெளித்திருக்கிறோம் தவம் மிக மிக அவசியம் அதுல வள்ளுவர் சொல்றாரு தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா இது வியன் உலகம் வானம் வழங்காது எனின் சொல்ற தானம் என்பது பிறருக்கு கொடுப்பது தவம் என்பது தன்னை உயர்த்தி கொள்வது பதிவுகளின் நீக்கத்திற்காக தானம் தவம் இரண்டும் தங்காது வியன் உலகம் வானம் வழங்காது எனின் என்றால் வானம் நீரை பொடியவில்லை என்றால் இங்கு பிறருக்கும் நாம கொடுக்க முடியாது நாம தவம் கூட பண்ண முடியாது ஆனால் அருட்டந்தை வேதாத்ரி மகரிசி அவர்கள் வானம் வழங்குவதற்காகவே ஒரு தவத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொக்கிஷம்ங்கிறது தவம் பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும் இதுதான் நம்முடைய அந்த சத்சங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய கூட்ட அமைப்பு ஏற்படுத்தி கொண்டு வெற்றி கொண்டிருக்கும் நிகழ்ச்சி என சொல்லலாம் காலை நேரத்துல அதுவும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நாம ஓய்வெடுக்கலாம் தூங்கலாம் விழிப்பே வந்தா கூட பெட்லேயே படுத்திருக்கக்கூடிய நிலை அப்படிங்கறதெல்லாம் இருந்து விலகி ஒரு புரட்சியும் கூட சொல்லலாம் நீங்க இந்த காலை நேரத்துல இந்த ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறது இப்ப நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க மனவளக்கலையில இருக்கிறவங்க ஒரு பேராசிரியர் நிலையில இருக்காங்கன்னா இப்ப நான் இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த உடனே கிளம்பி உடனே இன்னொரு இடத்துக்கு வகுப்புக்கு போகணும் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி அதுக்காக காலையில எழுந்து பயிற்சி எல்லாம் பண்றதுக்காக ஒரு நிர்பந்தத்தின் பேர்ல எழுந்திரிக்கலாம் ஏன்னா நான் மனவளக்கலைகளை இருக்கிறோம் பயிற்சி பண்ணினாதான் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஆனால் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் நோக்கம் அதில் பங்கெடுத்து கொண்ட நிலையில தானும் கற்று தன்னையும் உயர்த்தி பிறரையும் உயர்த்த வல்ல பெண்மணிகளாக இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இணைந்து இந்த காலை நேரத்துல இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது உண்மையில எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அதுல மலை தவம் நம்முடைய எண்ணம் தான் எண்ணம் வந்து இயற்கையின் சிகரம் என அருத்தந்தை சொன்னது போல இயற்கையை தொடக்கூடிய ஒரே அலை ஜீவகாந்த அலை எல்லா உயிரினங்களும் வாழ்கின்றன ஆனால் தன்னுடைய ஜீவகாந்த ஆற்றலை அறிவை முழுமையாக பயன்படுத்துவது மனித குலம் மட்டும்தான் மனித குலம்தான் இயற்கையில எந்த ஒன்றையும் விட்டு வைக்காமல் அனுபவித்து கொண்டிருப்பது அதனால் மனிதனால் இயற்கையை பாதுகாக்க முடியும் வளப்படுத்த முடியும் உயர்ந்த நோக்கத்தோடு ஈற்றிய மலை தவம் இன்னும் ஒளிந்து கொண்டே இருப்பது போல இருக்கிறதுனாலதான் இந்த விளக்கம் நான தானம் என்று சொல்லக்கூடியது உலகில் பெருகுவதற்கும் தவம் ஒவ்வொருவரும் தன்னை உயர்த்திக் கொள்வதற்கும் வானம் வழங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த சத்சங்கம் என்பது நாம் கூடி அனைவரும் கருத்து பரிமாற்றம் நிகழ்த்துவது போன்றது ஆனால் என்ன கருத்து பரிமாற்றம் என்பதுதான் கேள்வி திருவள்ளுவர் சொல்றாரு எனைத்தாயினும் நல்லவை கேட்க அனைத்தாயினும் ஆன்ற பெருமை தரும் சொல்றார் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது அவையில் பேசக்கூடியது உண்டு அவை என்பது 
இரண்டு விதத்தில் சொல்றார் ஒன்று நல்லவை இன்னொன்று நல்ல அவை சொல்றார் கூடுமிடத்திற்கு பெயர் மனிதர்கள் கூடும் இடம் அவை ஆடு மாடுகள் கூடும் இடம் மந்தை மந்தை என்பது வேற அது ஆடு மாடுகள் கூடி சிந்தனை செய்வது அல்ல அதை மனிதர்களே கூடி அதை விற்பனை செய்வதை என வச்சுக்கலாம் ஆனால் அங்கு நடக்கக்கூடிய வியாபாரம் பொருள் சார்ந்தது ஆடு மாடுகளை விற்பனை செய்வது ஆனால் நாம் மனிதர்கள் அறிவில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதனால நாம் எங்கெல்லாம் கூடுகிறோமோ அதற்கு பெயர் நல்லவை இந்த அவையில் எதை நாம் பேச வேண்டும் என அருத்தந்தை அவர்கள் குறிப்பிடுவது தான் சத்சங்கத்தில் கண்டிப்பாக நல்லவர்களை பற்றி நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் கலந்துரையாடி உங்களுக்குள் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான் இந்த சிந்தனை அப்படின்னு சொல்றார் எனை தாயினும் நல்லவை கேட்க என வள்ளுவர் சொன்னாலும் நம்ம எல்லா நேரங்களிலும் நல்லவைகளை பற்றியே சிந்திக்கணும் நல்லவைகளே என்ன வேண்டும் நல்லவைகளை பற்றியே பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது விருப்பம் அது அத்தனையும் அப்படியே நிறைவேறுமா என்றால் அகத்தில் என்ன போட்டிருக்கிறோமோ அதுதான் வெளியில் எடுக்க முடியும் இந்த அகம் என பைக்குள் போடக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே உயர்வானவையாக இருந்தால் அதை எடுத்து கொடுப்பதும் உயர்வானதாக இருக்கும் மனவளக்களை பொறுத்தவரை நமது அகத்துக்குள் போடுவது எல்லாமே மிக மிக நல்லவை தான் அப்ப நல்லவைகளையே நாம் எங்கிட்டு நிரப்புகிறோம் அதை அவையில் நாம் கூடும் பொழுது அந்த நல்லவைகளையே நாம் எடுத்து சொல்லும் நபர்களாக மாறுகிறோம் சட்டியில் இருப்பதுதான் அகப்பையில் வரும் என்றால் சட்டி என்று சொல்லுவது நமது கருமையுமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப அகம் என்ன எடுத்துக் கொள்கிறதோ அதையே தான் வெளியிட முடியும் என்றால் போடக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே மனவளக்களை பொறுத்தவரையிலும் உயர்ந்த விஷயங்கள் வாழ்க வையகம் என்றால் வையகம் வரை மனதால் விரிகிறோம் வாழ்க வல்லமுடை என்று சொல்லும் பொழுது நாம் இந்த உலகையே வாழ்த்துறோம் அருத்தந்தை கூறியது போல அலையக்க தத்துவம் மோதி மடிந்து மீண்டும் நம்மிடமே திரும்பி வருகிறது ஒருவரை நாம் வாழ்க வளமுடை என்று வாழ்த்தும் பொழுதே அவரிடம் இருக்கக்கூடிய மோதி வாழ்த்தலை நம்மிடம் வருகிறது என்றால் வாழ்க வையகம் என்று சொல்லும் பொழுது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த நல்ல அலைகளையும் நாம் வாங்க முடிகிறது அப்படி வாங்கக்கூடிய அலை மீண்டும் மீண்டும் தண்ணீர் இருந்து விரிந்து 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 செல்கிறது மிக உயர்ந்த வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் எனும் தாரக மந்திரத்தை நம் உள் பதிய வைப்பதற்கும் அதை ஒன்று கூடிய அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவதற்கும் ஏற்ற இடமாக இருப்பதுதான் சத்சங்கம் ஒருவர் தவம் ஏற்றுவது என்பது உயர்வான செயல் ஆனால் அருட்டந்தை அவர்கள் ஏன் அனைவரும் கூடிய ஒரே இடத்தில் ஒரே நிலையில் இப்பொழுது விஞ்ஞானம் ஒரு சொல் நேர்முறையில் பயனாய் கொள்வோம் அப்படின்னு சுவாமிஜி எழுதியிருக்காங்க விஞ்ஞானம் வேண்டாம் என சொல்லல அதை நேர்முறையில் நாம் பயனாய் கொள்வோம் என்றால் அந்த பயனாய் கொள்வதற்கு உரிய எடுத்துக்காட்டு தான் நாம் இப்பொழுது இந்த வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருப்பது எத்தனையோ பேர் எதற்காகவோ தொலைபேசியும் அல்லது செல் போன்ற மற்ற மற்ற மீடியாக்களை ஏதோ ஒரு நிலை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்கும் மனவளக்களில் இருப்பவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் உள்ள வித்தியாசமே இதில் தெரியும் அருத்தந்தை அவர்கள் கூறியது போல விஞ்ஞானம் நேர்முறையாய் பயனாய் கொள்வோம் என்றால் நாம் தான் இப்பொழுது நேர்முறையாய் பயனாய் கொள்கிறோம் எப்படி இதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் நான் இருப்பது ஒரு இடம் நீங்க இருப்பது ஒரு இடம் ஆனாலும் கூட வேதாத்திரியம் பரிமாறப்படுகிறது என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆற்றல் இதற்கு காரணம் அருத்தந்தை அவர்களின் எண்ணம் எண்ணமானது பொருட்களை கடந்து அது உருவங்களை கடந்து செல்லக்கூடிய வல்லமை உடையது அதனால் அருத்தந்தை அவர்கள் உலக சமாதானம் வர வேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தை அவர் பிரபஞ்சத்தில் பதிய வைத்ததின் காரணமாக இந்த நோக்கத்திற்காக யாரெல்லாம் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ அப்பொழுது பிரபஞ்சத்தில் பதிந்த எண்ணம் அவர்களுக்குள் துணை செய்யும் அவர்களுக்குள் ஊடுருவி சென்று துணை செய்யும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஒரு செயல்தான் இந்த மாதிரி நாம செய்கிறது அந்த அளவுல சசங்கம் கூடுவது என்பதும் அதை சேர்ப்பது என்பதும் மிகப்பெரிய விஷயம் ஒரு கல்யாண வீடு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா பத்திரிகை கொடுத்து வாங்க வாங்க வாங்கன எல்லாரும் கூப்பிடலாம் எல்லாரும் வந்திருந்து ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போறது வழக்கமாக இருக்கும் ஆனால் 
அதிலும் கூட அருத்தந்தை அவர்கள் ஏற்படுத்திய ஒரு மாற்றம் என்னவென்றால் நீங்கள் திருமண வீட்டுக்கு செல்கிறீர்களா மணமக்களை வந்திருந்து வாழ்த்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று பத்திரிகையில் அடித்ததை உண்மையாக செயலாக்கம் பண்ணியது மனவளக்கலை அன்பர்கள் தான் நாம போறோம் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துறோம் அவர்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக நம்மை அழைத்தார்களோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய பணியை நாம் தான் செய்கிறோம் அதிலும் ஒரு புரட்சி அருத்தந்தை அவர்களால் விஞ்ஞானம் நேர்முறையை பயனாக்கிக் கொள்வோம் என்று இப்படி எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அருத்தந்தை அவர்களின் எண்ணம் எந்த நிலையில் எல்லாம் செயல் செயலாக வருகிறது என்பது மகிழ்ச்சியை தருகிறது ஒருவரை நாம் அழைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய காரணம் வேண்டும் சும்மா இருப்பவர்கள் எங்க வீட்டுக்கு வாங்கலாம் பேசிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் யாரும் வர தயாரா இல்லை அது இப்ப போன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து பேசுவது என்பது குறைவான ஒன்றாகிவிட்டது நம்ம பஸ்ல டிராவல் பண்ணும் பொழுதோ ட்ரெயின்ல போனா கூட பிளைட்ல மட்டும் தான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி விட்டு சொல்றாங்க மீது எந்த இடத்துலயும் அந்த கண்டிஷன் இல்லை அதனால ஏறின உடனேயே நம்ம வீட்டு விஷயம் பிறருக்கு தெரியுமே தெரிந்து விட கூடாது என்ற எண்ணம் எவருக்கும் இல்லை என்னென்ன ரகசியம் எல்லாம் வெளியில் தெரியக்கூடாது என்பதை எல்லாம் வச்சிருந்தாங்களோ அதையெல்லாம் போனின் மூலமாக பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு பேசும் பொழுது இவர்களுக்கு என்ன என்ன என்னெல்லாம் தெரிஞ்சதோ அதையெல்லாம் அதுல சொல்றதும் அருகில் இருப்பவர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதுமாக விரும்புறமோ விரும்பலே அவங்க பேசுறத நம்ம கேட்டுட்டு தான் டிராவல் பண்ண வேண்டிய நிலையில இருக்கிறோம் அப்ப அந்த அவையில் என்ன நினைக்கிறது என்றால் மனிதர்கள் கூடும் எல்லா இடமும் அவை அல்ல அது பிரயாணத்திற்கான இடம் அதனால் அறுபது பேர் கொண்ட பஸ்ல பிரயாணம் பண்றோம் அங்கும் பேச்சு நடைபெறுகிறது அப்ப பேச்சாற்றல் என்பது மனிதனுடைய சிறப்பு தன்மைதான் மொழி என்பது பரிமாற்றமே நமது தகவலை பரிமாறிக் கொள்வதற்காக மனித குணம் கண்டெடுத்து கொண்டதுதான் மொழி அதில் பல்வேறு மொழிகள் இருந்தாலும் தமிழ் மொழி சிறப்பு புரியுது அதுல நாம கருத்து பரிமாற்றம் என்பது எல்லா பக்கத்திலும் குடும்ப குடும்பத்துக்குள்ள இருக்குது வெளியில வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆபீஸ்ல சமுதாயத்துல எல்லா இடங்களிலும் கருத்து பரிமாற்றம் இருந்தாலும் கூட அருட்தந்தையவர்கள் வடிவமைத்து கொடுத்த சத்தங்கம் என்ற நிலையில என்ன கருத்து பரிமாற்றம் என்றால் முழுக்க முழுக்க உயர்ந்த சிந்தனைகளும் உயர்ந்த கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்ளும் பொழுது ஒருவரின் அனுபவம் இன்னொரு அனுபவமாக மாறுவதற்கு உறுதுணையாக உள்ளது அதனாலதான் இருவருக்கும் அவையாக இருந்தாலும் அது நல்லவையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம் இருவர் ஒருவரை ஒருவர் குறை சொல்லி சுவது என்பது அல்ல இந்த குறை சொல்லி பேசக்கூட பேசக்கூடாது என்பது கிடையாது அது அவரவரினுடைய சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் குறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது தனது கருமையும் குறைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்ற தெளிவான விளக்கத்தை தருவதுதான் வேதாத்ரியம் அதனால் குறை கண்ணுக்கு தெரிந்தால் கூட அதை வேறு விதமாக அருத்தந்தை அவர்கள் சொல்றாங்க நீங்கள் குறைகளை தனியாகவும் நிறைகளை பலர் முன்னிலையிலும் இந்த பலர் முன்னிலை என்பது நாம் சத்சங்கமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பலர் முன்னிலை என்பதுதான் நாம் அனைவரும் கூடி இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த அருட்பணி அருட்பணி செய்வதற்கு ஒரு தனி நபரால் முடியுமா என்றால் முடியாது அருட்தந்தை அவர்கள் தன்னால் மட்டுமே உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தையும் அவருடைய தத்துவத்தையும் தவத்தையும் எடுத்து செல்ல முடியும் என எண்ணி இருந்தால் பேராசிரியர்கள் உருவாயிருக்க முடியாது ஆனால் அருட்தந்தை அவர்கள் தனி ஒரு மனிதனாக அதை எடுத்து செல்ல முடியாது என்பதற்காக தான் பேராசிரியர்களை அவர் உருவாக்கினார் தகு இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனாலும் கூட அருட்தந்தை அவர்கள் நம்முடன் இருக்கிறார் என்ற ஒரு பலமே தான் நம்மை பேச வைக்கிறது தத்துவங்களை எடுத்து சொல்ல வைக்கிறது ஆனாலும் ஒவ்வொருவரும் இங்கு நாம் ஆராய்ச்சியில் இருப்பது உண்மை காரணம் அருட்தந்தை அவர்கள் நம்மை ஆராய்ச்சி உட்படுத்துவதற்காக தவத்தை அந்த ஆராய்ச்சி சரிதானா என்பதற்கு ஒருவருடன் ஒருவன் கலந்து பேசுவதற்காக சத்சங்கத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஒருவர் தவத்தின் அனுபவத்தை இன்னொருவரிடம் சொல்லும் பொழுது தனக்கும் அப்படித்தான் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு தான் சத்சங்கம் அவசியம் ஒரு தத்துவ விளக்கத்தில் ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அதை தீர்த்து கொள்வதற்கும் கண்டிப்பாக இந்த கூட்டு தவம் அவசியம் அப்ப தவத்தில் கலந்து கொண்டு தத்துவ விளக்கம் பெறுவதற்குரிய காரணம் பாரதி சொல்றாரு தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் வேண்டும் தெளிவு பெறவே மொழிந்திடுதல் வேண்டும் இந்த மொழிந்திடுதல் என்பது தனக்குத்தானே பேசிக் கொள்வது அல்ல பிறரிடம் நாம் கருத்தை வெளிப்படுத்துவது என்பதுதான் மொழிந்திடுதல் அப்போ தெளிவு பெறவே முதல்ல நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் வேண்டும் என்றால் நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குரிய இடமும் சத்சங்கம் தான் தெளிவு பெறவே மொழிந்திடும் இடமும் சத்சங்கமே எப்படி என்றால் நான் எனக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் வந்திருக்கிறது என்பதை ஒருவிடம் சொன்னால் 
அதன் மூலமாக நாம் தெளிவு பெறுகிறோம் பெற்ற தெளிவை இன்னொருவிடம் தெரியப்படுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கும் அப்படித்தான் எனக்கும் அப்படித்தானா ஆக்னை எடுத்த உடனே தலைவலி ஐயோ எனக்கும் அப்படித்தான் அப்படின்னு இது அனுபவம் அதன் பிறகு சாந்தி கொடுத்தாங்க ஆமா ஆமா இறங்கிருச்சு இது அனுபவம் அப்ப ஆக்னை எடுக்கிறோம் எடுக்கும் முறையிலும் நம்மிடம் என்ன இருக்கிறது என்றால் உயிர் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை ஆனால் உணர்ந்த பிறகு என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் விளக்கம் ஆகா உயிர் இப்படி அல்லவா இருக்கிறது என்ற விளக்கம் அப்ப அனுபவமே தான் இங்கு நம்மிடம் தெளிவை தெரிகிறது அந்த தெளிவு என்ன பண்ணுகிறது பிறரிடம் எடுத்து சொல்ல வைக்கிறது அப்ப தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் வேண்டும் தெளிவு பெறவே ஒளிந்திடுதல் வேண்டும் என்றால் இன்னொருவர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பெற முடியும் இணைத்தாயினும் நல்லவை கேட்க என்றால் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது நல்லவையாக இருத்தல் என்பது அவசியம் அதுல அருத்தந்தை அவர்கள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய சத்சங்கம் நல்லவைகளை மட்டுமே சிந்தியக்கூடியதாகவும் நல்ல அவையாகவும் இருக்கிறது என்பதை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சி எந்த ஒரு சொல்லும் நம்மையும் காயப்படுத்தாது பிறரையும் காயப்படுத்தாது இருக்குமானால் அது இனிய சொல் அந்த இனிய சொல்லை தாரக மந்திரமாக மாற்றியது அருத்தந்தை அவர்கள் வாழ்க வளமுடனே தாரக மந்திரம் ஒருவர் சொல்லும் பொழுதே அதற்கு இவ்வளவு மதி மதிப்பு இவ்வளவு அலை இயக்க தத்துவத்தின்படி அது பிரதிபலிக்கிறது என்றால் ஒவ்வொருவரும் அந்த வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் என்ற சொல்லை சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு நன்மை தரும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் தான் அருத்தந்தை அவர்கள் அது பலர் கூடி ஒரே இடத்தில் சொல்லும் பொழுது அதற்கு வலிமை அதிகம் என்கிறார்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்முடைய மன அலைச்சுழல் வேகம் வித்தியாசப்பட்ட இருக்காமல் இருக்கணும் நாம கூட்டுத்தவம் பண்றதுக்கும் தனியா அமர்ந்து தவம் பண்றதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டா வீட்லயே இருந்து தவம் பண்றோம் பண்ணும் பொழுது வீடு என்பது கலாச்சாலை மறுக்க முடியாது ஆனால் எல்லாருடைய மன அலையும் ஒரே மாதிரியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீட்டுக்கார ஆபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்தாருன்னா அவருடைய மனநிலை வேற மாதிரி இருக்கும் நாம அப்பதான் தவம் பண்ண உட்கார்ந்துருப்போம் நாம தவம் பண்ண ரெடியா இருப்போம் ஆனா அவர் ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு சொல்லும் பொழுது தவம் சித்திப்பதில்லை குழந்தைகள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருப்பாங்க இல்ல எதையாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கணுமா அது விரும்புவாங்க அப்ப நாம தவம் பண்றதுக்கு என்ன ஒரு நேரம் இந்த கூட்டு தவத்துக்காக செலக்ட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா ஐயோ நான் இப்போ விட்டாச்சுன்னா அப்புறம் தவம் பண்ண முடியாதுங்க அதனால ஒரு ஒரு மணி நேரமும் அரை மணி நேரமும் நான் எனக்கானதாக சிக்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல நம்மளால அந்த நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பிறருடன் நம்மை நாம் எடுத்து கொள்ளும் பொழுது மூணு பேர் சேர்ந்து சினிமாக்கு போகணும்னு பிளான் பண்றோம் அப்படின்னா மூணு பேரும் ஒரே இடத்துல கூடுனாதான் தேட்டருக்கு சரியான நேரத்துக்கு போக முடியும் ஒரு ஒரு பெந்தினாலும் நம்மளால போக முடியாது ஆனா அந்த மூணு பேருமே பிளான் பண்றோம் சரியான நேரத்துக்கு நாங்க வரணும்னா என்னென்ன வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ற மாதிரி தான் இந்த கூட்டு தவம் என்பதும் எல்லாரும் அவரவர் வீட்டுல சரியான நேரத்துக்கு இருப்பது வீடு தான் நாம் பஸ் ஏறி போக வேண்டியது இல்லை ஆனால் நாம் மனதால் பிரயாணிக்கிறோம் மனதால் பிரயாணம் பண்ணும் பொழுது அனைவரும் ஒரே இடத்தில் நிற்பதற்குரிய இடம் கூட்டு தவம் ஐயோ அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு அப்ப நான் சரியானபடி இருக்கணும் நான் இன்னைக்கு காலையில எழும்பி மிக சரியானபடி இருந்தேன் ஆனாலும் அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு அப்படி இருப்பதற்கு உரியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மனசு அப்ப பிற வேலைகள் பிறரிடம் நாம சொல்ல தொடங்குறோம் நாம தவம் செய்யும் பொழுது சரி சரி பாத்துக்கலாம் அப்புறம் தவம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் இது அப்படி அல்ல ஐயோ நமக்கா காத்திருப்பாங்க எப்படி ஒரு சினிமாக்கோ பிறர் இடத்துக்கோ போறதுக்கு பிறரோடு நம்மை நாம் இணைத்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களோடு நான் இணைந்து செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்துல நான் மற்றவற்றை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு செல்றோம் பாருங்க அதே மாதிரி கூட்டு தவம் என்பது எல்லாவற்றையும் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எல்லாரும் காத்துட்டு இருப்பாங்க நான் தவத்தையும் சிந்தனையும் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் தூண்டுகோலாக இருப்பது பிறரின் தொடர்பு நாமே தவம் ஏற்றிக் கொள்ளலாம் என எண்ணும் பொழுது இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம்ட்டு மனசு ஓடிட்டே இருக்கும் யாராவது பேச வந்தாங்கன்னா பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனால் இது அப்படி அல்ல நாம் நமக்கென ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்திட்டு சிறிது நேரம் வீட்டுல சொல்லிட்டு நாம் இந்த இடத்துக்குள்ள வரும் பொழுது மனசு முதல்ல தவத்திற்கு தயாராகுது ஆனால் எப்படி என்றால் ஒருவரின் மனம் சலனம் ஒரு தவம் ஏற்ற தயாராக இல்லை என்றாலும் மனர் ஏற்றக்கூடிய தவத்தின் ஆற்றல் அந்த ஒருவரையும் தவ நிலைக்கு எடுத்து செல்லும் என்பது அருத்தந்தை அவர்கள் சொன்னது பறவைகள் என்பது காலையில் கிளம்பி இறை தேடி தன்னுடைய வாழ்க்கை பிரயாணத்தை அன்றைய ஒரு நாள் பொழுதை முடித்துவிட்டு மீண்டும் கூடு தேடி போகும் மீண்டும் தனது இடி இருப்பிடம் தேடி பறவைகள் அனைத்தும் செல்லும் பொழுது 
பலவீனமான பறவைகள் நடுவில் மையத்திலும் பலமான பறவைகள் சுற்றிலும் பறக்கும் இந்த பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய பறக்க முடியாத பறவைகளை பலமுள்ள பறவைகள் மையத்தில் அனுப்பி விட்டுரும் அந்த மையம் என்று சொல்லக்கூடிய நடுவில் போக 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 அது இறக்கையை அசைக்கவே வேண்டாம் அதோடைய செருகுகள் அசையாமல் இருக்கும் ஆனால் சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய பெரிய பறவைகளை எல்லாமே அசைந்து 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 இந்த பலவீனமான பறவைகளை தன்னோடு அழைத்து செல்லும் அதே மாதிரி தான் அனைவருக்கும் தவம் ஒரு நாள் சித்திப்பது போல இன்னொரு நாள் சித்திப்பது இல்லை ஆனாலும் கூட நல்ல தவம் பண்ணிட்டு பலமுள்ளவர்களாக இருப்பவர்கள் கூட்டுத்தவத்தில் தன்னை இணைத்து கொள்ளும் பொழுது தன்னையும் அறியாமல் பிறருக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு தானம் எதுவென்றால் தவ ஆற்றல் இந்த தானம் தவத்திற்கு உதவியாக இருப்பது வேதாத்திரியத்தில் மட்டும்தான் தான் வைத்திருக்கக்கூடிய தவ ஆற்றலை தனக்கு மட்டுமே என்பது அல்ல தன்னை உயர்த்தி கொண்டு பிறரையும் உயர்த்த உள்ளது மனவளக்கலை நாம் ஆக்னை என்று அம்மா சொன்ன உடனே ஆக்னை துரியம் என்று சொன்னவுடன் துரியம் போனோம் அப்படியே விரிந்து விரிந்து மழை நீர் நனையும்படியாக இருந்தது எதுவென்றால் அவருடைய எண்ணத்தோடைய எனது எண்ணத்தை நான் நினைச்சதுனால நாம் ஒவ்வொருவரும் அப்படித்தான் அதே மாதிரி தான் தவம் ஏற்றும் பொழுது ஒருவரின் எண்ணம் அதனோட இணையாவிட்டாலும் பல பேருடைய எண்ணம் இணைந்த காரணத்தினால இந்த இணையாத எண்ணத்தையும் அது இழுத்துட்டு போயிடும் அவர்கள் உடல் அளவில் அங்கே இருக்கலாம் ஆனால் மனதளவில் விரிந்து போவதற்கு உரிய காரணமாக இருப்பது நல்ல தவம் பண்ணக்கூடியவர்களைய தவ ஆற்றல் பலம் உள்ளது பலவீனமாக இருப்பவர்களையும் அது பலமுள்ளவர்களாக மாற்றிவிடும் அதனால் தான் கூட்டு தவம் அவசியம் என்றார்கள் அருட்தந்தை சத்சங்கத்தில் தவம் மட்டுமே என்பது அல்ல தவத்துடன் கூடிய விளம் வேணென்றால் எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதருக்கு சிந்தனை அவசியம் இந்த சிந்தனை ஆற்றல் தான் மனிதனை உயர செய்யும் ஆறாவதனுடைய வெளிப்பாடு கருத்து பரிமாற்றமாக இருப்பது மொழி என்பது போல மொழியை விட அடுத்ததாக இருப்பது சிந்தனை என்பது நம்முடைய அறிவின் தெளிவு அறிவின் தெளிவு எதிலெல்லாம் நாம் பெற வேண்டும் என்றால் உடலை பற்றி உயிரை பற்றி மனதை பற்றி இயற்கையை இறைநிலையை எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி தெளிந்த அறிவு பெறுவதற்கு பிறர் பெற்ற அனுபவங்களை தத்துவங்களாக நாம் பெற வேண்டும் அதில் அருட்தந்தை அவர்கள் பெற்ற அனுபவமே தவத்திலும் நம்மை உயர்த்த வல்லதாக உள்ளது தத்துவத்திலும் நம்மை உயர்த்த வல்லதாக உள்ளது அப்ப நாம் பெற்றது என்று கற்றது உண்மையில் கருத்து விரிவு அருட்தந்தை அவர்கள் மாக்கோளத்தில் சொன்னது போல நாம் சத்சங்கத்தில் அல்லது மேதாத்திரியத்தில் பெற்றது கற்றது உண்மையில் கருத்து விரிவு பெற்றது நிறைவும் பெயரானந்தமும் அற்றது பழிச்செயல் அழுத்த பதிவுகள் உற்றது பிறவி பயன் மெய்யறிவு இந்த பிறவி பயன் மெய்யறிவு என்பதுதான் முழுமை ஆனால் முழுமை இருந்த கிடைக்குமா என்பது செயல் இல்லாமல் விளைவில்லை எப்பொழுதுமே ஒரு செயலை நாம் இது சரியாக செய்தால் அதற்குரிய விளைவும் சரியானதாக வரும் செயலை தவறாக செய்துவிட்டு தவறு இழைத்து பயன் என்ன பரமனை பின் வேண்டுவதால் என அருட்தந்தை அவர்கள் சொல்றாங்க செயலை சரியாக செய்யாம விளைவு சரியாக வர வேண்டும் என பரமனை வேண்டுவது தவறு தவறு என்பதை விட அது ஒரு விதமான அறியாமை செயலை செய்து விட்டோம் விளைவு நாம் எண்ணிய படி வரவில்லை என்றால் அது இறை நீதி என விட்டுவிட வேண்டும் ஆக வாழ்க்கையில நாம எவ்வளவோ விஷயங்களை சந்திக்கிறோம் பிரச்சனைகளை ஆனாலும் நாம் வாழ்க்கையில் இருந்து ஓடிவிட முடியாது பிரச்சனைகளை நாம் எதிர்கொள்றோம் எதிர்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை எப்படியெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்குரிய தெளிவையும் பெறுகிறோம் அதற்கு தவம் அவசியம் தவம் மன உறுதியை கொடுக்கும் கூட்டு தவம் நாம் பலவீனமாக இருந்தாலும் நம்மை பலப்படுத்தும் அதோடு சேர்ந்த விளக்கம் என்ன செய்யும் என்றால் சிந்தனை ஆற்றல் சாமி சொல்ற சிந்தனை என்ற கண்ணாடி அணியாதவர்கள் அதில் எழுதியிருக்கக்கூடிய இன்பம் துன்பம் என்பது எது என்ற மொழி தெரியாதவர்களும் சிந்தனை என்ற கண்ணாடி அணியாதவர்களும் 
விலாசத்தை படிக்க முடியாதவர்களும் துன்பத்தை மட்டுமே அனுபவிக்கிறார்கள் இன்பம் இருந்தும் அது தெரியாமல் போகிறது அதற்கு பெயர் அறியாமைன்னு சொன்னார் கவலை ஒழித்தல்ல ஆனால் நாம சிந்தனை விளக்கம் பெற 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 இந்த சிந்தனை என்ற கண்ணாடி நமக்கு தெளிவான விலாசத்தை தருகிறது மொழி எதுவென சொல்லி தருகிறது மொழி தெரிவதுனால எது இன்பம் எது துன்பம் என கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி கண்ணாடி போட்டிருக்கனால எழுத்து தெளிவா தெரிகிறது சிந்தனைங்கிற கண்ணாடி போட்டதுனால அப்ப இறக்கி துவைப்பது இன்பம் மட்டுமே தான் தத்துவம் என்ன தருகிறது சிந்தனையை தூண்டுகிறது எல்லார் மாதிரி அல்ல ஒரு விஷயத்தை ஒருவர் பார்க்கிற மாதிரி எல்லாரும் பார்க்க முடியாது ஆனால் தவம் பண்ணக்கூடியவர்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்ததை மட்டுமே பார்க்க முடியும் அதனால்தான் துரியம் கொடுக்கும் பொழுது இன்று முதல் நீங்கள் காணும் பொருள் யாவும் புனிதமடையட்டும் பார்க்கும் நபர் யாவரும் நல்லோராகட்டும் இந்த நிலையில கண்களின் வழியாக அலை 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 அலையாக காந்தத்தை பாய்ச்சிட்டு இந்த ஆற்றல் மென்மேலும் உங்கள் கண்களில் பெருகட்டும் சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம் துரியம் எடுத்த உடனேயே நான் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே உயர்வானவைகளாக மாற வேண்டும் என்பதால் பொருள் மாறுமா என்றால் இல்லை நம்முடைய கண்ணில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய காந்த ஆற்றல் அதனுடைய தன்மை மனசு மாறிடும் அதுவரை நமக்கு வேண்டாதவர்களாக விரோதிகளாக தெரிந்தவர்கள் கூட துரியம் எடுத்த பிறகு நட்பாக தெரியாவிட்டாலும் பகையாக தெரிவதில்லை வித்தியாசம் அதுதான் நட்பாக மாற வேண்டும் என்பது ஞானியோட நிலையா வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் பகையாக இருக்க வேண்டாமே அவ எல்லாவற்றிலும் பாசிட்டிவா காணக்கூடிய ஒரு தன்மை தருவது துரிய தவம் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வழிமுறைப்படுத்துவது தத்துவம் தவமும் வேணும் தத்துவமும் வேணும் ஆனால் தவம் தத்துவம் இரண்டும் இணைந்த ஒன்றுதான் சத்சங்கம் அதற்குள்ள நாம போகும் பொழுது குறைகள் களையப்படுகிறது நிறைகள் நிரப்பப்படுகிறது எப்பொழுது நம் அகத்துக்குள் நிறைகளை நிரப்ப தொடங்குகிறோமோ அப்பொழுது நாம் எவரை கண்டாலும் நல்லவை மட்டுமே தான் வெளிப்படக்கூடிய நபர்களாக இருப்போம் அது இருவராக இருந்தாலும் இரண்டாயிரம் பேராக இருந்தாலும் இணை தாயினும் நல்லவை கேட்க அனைத்தாயினும் ஆன்ற பெருமை தரும் என்றால் அந்த ஆன்ற பெருமைக்குரிய ஒன்றுதான் நாம் இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கோம் இந்த வேதாத்திரிய கல்வி அல்லது தத்துவம் என கொள்ளலாம் அந்த அளவில் அதிகாலை நேரத்தில் எழுந்து மழை வேண்டி தவம் ஏற்றி மழையை நாம் எப்பொழுது அனுபவிக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் எண்ணம் எதனோடு இணைகிறதோ அதுபடியே நம்மால் வாழ இயலும் அப்படி ஒரு குளிர்ந்த ஒரு நிலையில காலையில நம்மை வரவேற்று நம்மை நனைய செய்து அதோடு மட்டுமல்ல சிந்தனையாக இது ஏன் அவசியம் என்பதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சொன்னதுனால தான் சொன்னோம் நாம் ஒவ்வொருவருமே நமக்காக நாம் நேரத்தை ஒதுக்கும் பொழுது அது தனி ஒரு நபருக்காக நாம் வீட்டில இருந்து எல்லாம் செய்ய முடியும் என்று வரும் பொழுது அடுத்தடுத்த வேலை வரும் அதனால நம்மால தண்ணி வச்சிருவோம் ஆனால் இன்னொருடன் சேர்ந்து அதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஐயையும் நமக்காக காத்திருப்பாங்கிற எண்ணத்திலேயே அதை செய்வோம் அந்த ஒரு எண்ணத்தை நாம் மனதில் வைத்து கொண்டு நாம் ஒவ்வொருவருமே ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டுத்தவத்திலும் கலந்து சச்சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சில சிந்தனைகளையும் பெறும் பொழுது நமது நமது வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கும் பொழுது சொன்னதையும் புத்தகத்தில் படித்ததையும் நம்முடைய மனம் இணைத்து பார்க்கும் பொழுது அறிவின் தெளிவு உண்டாகும் என்று சொல்லி இந்த காலை நேரத்தில் நல்லதொரு வாய்ப்பளித்தது அதாவது அவருக்கு சொன்னது போல எல்லாரை காண்பதும் நன்றி நல்லா சொல் கேட்பதும் நன்றே நல்லாரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்றே என்ற நிலையில நல்லவர்களோடு இணைந்திருப்பதற்கும் நல்லவர்களோடு கருத்து பரிமாற்றம் செய்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது அருத்தந்தை அவர்கள் என்னுடைய மனவளக்கலை தான் மனவளக்கலையின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட பெயரு கருத்து விரிவு தான் கற்றது உண்மையில் கருத்து விரிவு இந்த கருத்து விரிந்து செல்லுதல் என்பது நாம் இந்த மாதிரியாக ஏற்பாடு பண்ணாதான் பெற்றது நிறைவும் பேரானந்தமும் மனவளக்கலை அன்பர்களை பார்த்தாலே மகிழ்ச்சி கேட்டாலே குரலை கேட்டாலே மகிழ்ச்சி அற்றது பழிச்செயல் அழுத்த பதிவு என்றால் மேல் பதிவு நாம் போடுவது எல்லாமே நல்லது 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 தான் போட்டுட்டே இருக்கிறதுனால அற்றது பழிச்செயல் அழுத்த பதிவுகள் உற்றது பிறவி பையன் மெய்யறிவு என்றால் இந்த பிறவி பையனே மெய்யறிவை உணர்வதற்கானது தான் அந்த மெய்யறிவு கொண்டு நாம் ஒவ்வொருவருடன் பழகும் பொழுது வெறுப்பு இல்லை அதே சமயத்தில் அன்பும் கருணையுமாக இருப்பதனால நாம் ஒவ்வொருவரும் அதன் வழியே வாழ்வதற்கு அவர்களை எடுத்துக்கொண்ட அந்த முயற்சிக்கு 
எல்லாம் உள்ள இறையர்களும் குருவர்களும் துணை செய்யட்டும் நாமும் அதிக அன்பர்களை இதனோடு இணைத்து கூட்டுத்தவம் செய்து சத்சங்கத்தில் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்வோம் என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்படித்த அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்